we are currently waiting for more people to join and we'll start in a minute or two thank you Uh, Duti, we have more than uh, 10 viewers, uh, so we can start, I guess. Okay. So, okay. good evening, everybody. Okay, once again, good evening, everybody. Mr. Rindan Kundu is presently working as an assistant professor at the Faculty of Arts, Communication and Indic Studies at Sri Sri University, Katak, India. Prior to joining Sri Sri University, he was working at the Department of Comparative Literature, Jadavpur University, as UGC Junior Research Fellow and Senior Research Fellow. He is also acting as the Treasurer of Comparative Literature Association of India, or CLI. He has completed his MPhil from the Center of Applied Linguistics and Translation Studies, University of Hyderabad, and presently pursuing PhD from the Department of Comparative Literature, Jadapur University. He has been invited as the plenary speaker in the 6th International Translation Studies Conference 2018 by Zhengzhou University, China. He has received JU RUSA travel grant to attend American Comparative Literature Association Annual Conference 2019 at Washington University, USA, and JU Travel Grant to attend the first Ecolinguistics Conference at South China Agricultural University, Guangzhou, Univer Yanzhou, China. He has been awarded several international grants like IATIS 2018, Hong Kong Bursary by International Association of Translation and Intercultural Studies, full grant by British Academy to participate in the African translation and interpreting studies writing workshop at Stellenbosch University, South Africa in 2019 and Young Researcher Travel Grant 2019 by European Studies for Translation Studies. The topic for today is theater adaptation as transplantation locating Chekhov in Purulia. Now, May I please request Mr. Rindon Kundu to take over from here and share his insight with his viewers. Thank you, Bhuti. Good evening, everyone. First of all, I'm immensely thankful to the Calcutta Comparatist 1919 for giving me this huge honor of speaking in a webinar of this scale. I am particularly thankful to my brother, Pratim Dash, and all my junior colleagues for inviting me in this brilliantly conceptualized webinar series. Thank you. Now in the very beginning, I would like to clarify that this talk is not solely based on textual analysis or performative analysis of any theater text. Rather, in this talk, I would use Ajitesh Bandhavadha's use of Rupantar as an alternative model of studying theater adaptation. This talk is more theory oriented and tries to explore the etymologies of adaptation as well as of Rupantar from an interdisciplinary perspective. So as we know that theater adaptation is an interpretive act 
wherein the translating culture constructs the meaning of the source text through appropriation and reception. Considering adaptation metaphorically as traffic between the source text and the target text ecologies, this paper will try to examine the collaborative nature of theater adaptation and the agency of theater translation by situating it against the reception of Chekhov's The Cherry Orchard and its adaptation by Ajitesh Bandhavadhyay titled Monjuri Amir Monjuri, Mango Grove. Now, Ajitesh's choice of adapting Chekhov's last play, The Cherry Orchard, is symbolic as the title of the play is indicating towards an environmental theater, which has beautifully portrayed the microcosmic ecosphere of the Russian aristocracy and the rise of Bolshevism in the transitional period. The last decade of 19th century and the beginning of 20th century. The paper will also try to explore how the locus of the text or the textual ecosystem has been transplanted from a countryside state of Soviet Russia to the infertile lands of Purulia, a non-metropolitan district of West Bengal, India, from pre-revolutionary Russian eco-environment to the birthplace of Naxalbari movement of the 1960s. While the concepts of transfer and reframing have received much attention in adaptation studies from the context of transference of science system and resituating a text in a new habitus, the paper will try to frame an alternative model of adaptation through the lens of transplantation. Now, while the concept of transfer has received much attention in translation studies from the context of transference of meaning from the source text to the target text, the etymological root of the word adaptation has not probably enjoyed much attention. Last year in European Society for Translation Studies, a panel titled 60 years after Jakobsen, new directions in intersemiotic translation has argued that ever since Roman Jakobsen's seminal paper on linguistic aspects of translation, interlingual at the expense of, you know, the research in translation studies has mainly focused on one type of translation that is interlingual. At the expense of intralingual, and intersemiotic translation. But during the last few years, scholars like Carol O. Sullivan, Katerina Jeffcote, Kobus Marai, they have worked on intersemiotic translation from multimodal point of view. A thinking adaptation metaphorically as traffic a physical intercultural mobility in between dialects, geographies, and climates, accompanying both flows and interruptions, movability and immovability, licit exchange and illicit trades, I will try to revisit the etymological root of adaptation through different dictionaries. Now, exploring the lexical entry of the term adaptation will demonstrate the fact that it has been derived from the French word adaptationem, which in turn came directly from the late Latin word adaptationem. According to Ernest Klein's A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language, 1966, adapter connotes meaning like to fit, to adjust, to adapt. Now, the French term adaptation, 
around 1600 also meant action of adopting which from 1670s change into condition of being adopted the sense of modification of a thing to suit new conditions came from 1790s and the biological sense in the term was first recorded in darwin's origin of species in 1859 as darwin is saying you know as natural selection acts by competition it adopts the inhabitants of each country only in relation to the degree of perfection of their associates so that we need feel no surprise at the inhabitants of any one country although on the ordinary view supposed to have been specially created and adapted for that country being beaten and supplanted by the naturalized productions of another land unquote so according to james t coaster adaptation is the root concept that grew into darwin's theory of natural selection chamber etymological dictionary 1872 edited by james donald has mentioned that the term adaptation implies the act of making suitable the state of being suitable the state of being fit which brings forth a few synonymous associations in our mind for instance version modification adjustment and accommodation with the resultant understanding that adaptation implies adjustments made by an organism or a piece of literary work and the modification it has to undergo in order to accommodate in a new environment other than that of its origin adaptation therefore in the biological sense means the current state of being of an organism in a particular habitat or environment and also to the dynamic evolutionary system that leads to that adaptation but it is darwin who has recognized the relationship between an organism and its environment which was seen as a fixed in relationship earlier according to darwin with the climate changing the habitat changes and as the habitat changes the organism mutates reshapes and the environment also when the environment changes there are three things that may happen to a living organism number 1 habitat tracking number 2 genetic change and number 3 extinction of these three types genetic change accomplishes adaptation we will explain it further after going through the lexical archive of the term rupantar roman jacobson in his seminal essay on linguistic aspects of translation broadly categorized as i have discussed the process of translation in three terms intralingual interlingual and intersemiotic and according to him intersemiotic translation is an interpretation of the verbal signs by means of non verbal sign systems or transmutation now this intersemiotic translation has largely been understood as adaptation because there is a change of medium happening the text that existed in the spoken or written medium is now to be translated and produced in the medium of both verbal and non verbal signs this means that the removal of the text from its very its own comfortable habitat to that of the realm of different signifying system which creates certain demands on the text 
in order to be fully represented. Therefore, the text has to be modified in such a way that it can easily fit and accommodate in the new domain. It is to be noted here that the term adaptation is not necessarily referred to intersemiotic transfer only, but also to transmutation. Interlingual transfers are also considered sometimes as adaptations because the term adaptation has been categorized to a lot of terminologies, which according to John Milton, has created a lot of problems in the understanding of adaptation with a, as you know sim, the term like simplification recontextualization spin off reduction condensation abridgment and revision now julie sanders in her book adaptation and appropriation emphasizes that an adaptation will usually contain omissions, rewritings, maybe additions, but will be recognized as the work of the original author, where the original point of enunciation remains. Now let us come back to the term adaptation, the etymological you know, uh, root. As I have told, that this word has a biological metaphor embedded into it, and Darwin is the first person to explore that biological metaphor. Now, if we if we you know compare this adaptation, if we see the terms you know uh, equivalence as mentioned in other in in all almost all the Indian dictionaries, you will see that the term rupantar has been equated which was used in pre-colonial time to convey the oblique and diversified idea of version or adaptation as practiced in pre-colonial indian literature now the term rupantar has often been used synonymously to a certain extent to the western sense of adaptation is a word constructed by combining two Sanskrit words, rup, that means form or beauty, and antar, that means change. So rupantar will then mean change in form or change in beauty. Now shifting focus from the popular meaning of the term as change in form or change in beauty, as you know, uh, described by Harish Trivedi or uh, Timosko, I will examine Monier Williams' Sanskrit to English dictionary. You know, in, if you if you look through this, you know, dictionary, you'll see that there are other words like ropa, act of raising, ropon, planting of trees, ropita, the act of planting a tree, ropaka planter all are associated with the term rupantar which has its echo in shelley's metaphor of transplanting the seeds denoting the process of naturalization in monier williams you know sanskrit to english dictionary the the root word rup not only means form figure and beauty but also contains meaning like ropa, the act of raising, the act of planting. Ropita, as I have told, that you know the act of planting trees. Now, all these terms mentioned in Monier Williams, if we see the comprehensive entry of the word rup in Haricharan Bandhapadhyay's Bongiya Shabdakosh. We'll see that you know he too also mentions that rup can also denote ropon kora to plant. Such connotations associated with the practice of rupantar bring to our mind Shelley's metaphor of transplanting the seeds to denote the process of naturalization, as I have told. The, this is in the the 
somehow I have tried to match the entry from Monier Williams as well as Horicharan Bandhavadhyay with this idea uh, by Shelley about the transplanting of the seeds. Now Shelley in his defense of poetry suggested this famous idea while talking about carrying across a poem from one culture to the other. Now, according to Shelley, the words and sounds of a poem are so intricately linked that it cannot be recreated with same effect in another language if, using the botanic metaphor, the plant is uprooted from one soil and planted in the other. What is possible otherwise is carrying the seed or the thought embedded within the poem, which can be sowed in the soil of another linguistic world. It will then be exposed to a completely new geographical world and will bear flowers and fruits possible in that part of the world. Now, the basic difference between the concept of transplantation of seeds and planting a tree in a in a different soil is that in the first what is getting translated is the basic essence or thought and core characteristics of a text into the target culture but in the second one you know, the whole text with all its characteristics and essence is made to be adapted into a different cultural environment which has different demands and can nourish the thought in a different manner. Now, in this connection, Lorna Hardwick, a famous scholar of classical translation studies, suggests that the act of translating words also involves translating or transplanting into the receiving culture, the cultural framework within which an ancient text is embedded. She has emphasized on the fact that since a translation or adaptation is a tree that has grown out, albeit differently, due to the difference in the geographical factors of a seed of thought brought from another culture, retracing of staves from the tip of that tree towards the root can bring closer to the classical culture of the past. Now, Susan Bassnett in another essay, Transplanting the Seed, Poetry and Translation suggests that translation can be thought in terms of transplanting a seed. The seed once transplanted flourishes in another geographical condition. Such a study of adaptation or translation does not talk about the reductive nature of the practice. The idea of lost in translation and the anxiety associated with it can never gain prominence when thought within the framework of seed transplantation. According to Bassnet, the imagery Shelley uses refers to change and new growth as opposed to the imagery of loss and decay. Similarly, the process of Rupantar can be located in the organic metaphor of transplantation and the process of acculturation can be explored through the close analysis of this botanic metaphor. But of course, the change in the habitat will lead to the changes in the biota. As Darwin puts it, and has already been mentioned in this paper, three main things can happen to the transplanted text or the biota. Number one, habitat tracking, number two, extinction, and number three, genetic change. The first impact habitat tracking in case of theatrical adaptation can be equated with the tendencies among theater directors 
to use alien settings and textual foreignization. The second impact, extinction, will allude to Shelley's metaphor of casting the violet into a crucible. This talks about the impossibility of staging and representation of the theater in a foreign habitat. The third and the most important impact is genetic change, which is adaptation, I am arguing, or Rupantar proper. In this case, the thought of the source text is adapted and is allowed to freely undergo necessary changes as is required in the new geographical terrain. The source text is given appropriate indigenous flavor so as to suit the taste of the target audience. The target text, if it is a performative text, assumes a new root or form shading the older one and is cultivated all over again according to the aesthetics of the land of the receptor. Ajitesh Vandavadha, as a theatre practitioner, fits perfectly within this discussion of, of, of the uh, theatre adaptation as transplantation, as his entire theatrical career is dependent on adaptation of foreign plays. He has been regarded perhaps inarguably as one of the best adapters on the Bengali stage of all time. His fame rests primarily on spearheading the theatre group Nandikar, successfully for almost two decades and popularizing adaptations of plays by playwrights like Pirandello, Wesker, Chekhov, Pinter in the Calcutta theatre circuit. Now, Ajitesh's choice of adapting Chekhov's last play, The Cherry Orchard, is symbolic as the title of the play is indicative towards an environmental theatre, which has beautifully portrayed the micros microcosmic ecosphere of the Russian aristocracy. Now, the cherry orchard in the play stands for three things. How man has treated the environment, how commercial growth has, as well as the rise of the mercantile middle class, therefore the deep deforestation and the poor but visionary students therefore possible future ecological action now i argue that ajitesh bandopadhyay's treatment of chekhov's the cherry orchard as monjuri amer monjuri is a classic example through which i can set an alternative model alternative biological model of the term Rupantar. As Bandhubadha has transformed the Chekhov's cherry orchard into a mango grove, thus naturalized to a more commonly available fruit in a, in a tropical country like India by adopting the methodologies of textual transplantation. Ajitesh has probably taken the phrase Monjuri Amir Monjuri from a song collected in Prakriti by Rabindranath Thakur. O Monjuri, O Monjuri Amir Monjuri. Now, the locus of the text or the textual ecosystem has been transplanted by Ajitesh from a countryside estate of Soviet Russia to the infertile lands of Purulia, a non metropolitan district of of West Bengal. And Ajitesh has also taken the risks of defamiliarization of the linguistic nuances for the elite middle class Bengali audience and allowed his play to travel to one of the most remote, you know, remote corners of the Bengal and situate itself comfortably in the rocky soil of Purulia so that he can underscore the rise of the subalterns and the locus of the text or the textual ecosystem can be transplanted from a Stanislavsky's proscenium arena of Moscow art theater 
to the open stage of the experimental Bengali group theater. Interestingly, Ajitesh had not only changed the locale of the play, but he had shifted the space of the performance as he has moved outside of the colonial proscenium stage and moved to an open arena called Muktangan, literally open stage. From the traditional theater district of North Calcutta to an experimental space in South Calcutta. As we all know that North Calcutta happened to be the cultural hub since colonial times, whereas South Calcutta was regarded ignorant of such aestheticism since it majorly comprised of partition refugees. Ashit Boshu, in an interview taken by Shomik Bandavadhyay, has also talked about Ajitesh Bandavadhyay's relation with Purulia, especially Manbhum region, as something of the native innocence of rural Manbhum from where Ajitesh came that made him look for the sheer theatricality inherent in the subject. Now, Manbhum signifies both location and language, as Madhuja Mukherjee has, has argued. And we have also noticed that Ajitesh has used so called standard dialect and man, Manbhum bhasha to denote the class difference. Rajdeep Koner, while discussing about the legacy of Ajitesh, has commented that. Ajitesh's adapted plays like Monjari Amir Monjari, adapted from Chekhov's Cherry Orchard, Sher Afghan, adapted from Pirandello's Henry IV, Tin Poishar Pala, adapted from Brecht's The Three Pennies Opera, or Pap Punno, adapted from Leo Tolstoy's Power of Darkness, become independent plays by their sheer rootedness in Bengali culture and tradition. Each of these plays provide keen study of socioeconomic conditions in marginal spaces of an, an individual psyche of people in Bengal. Now, Ajitesh's brilliant study of human nature, their physical and linguistic habits were infused into the characters to the extent that losing their foreign garb, they became of re regional." Unquote. So we can see that he has traced on the fact of this rootedness. So again, he has used a biological metaphor to signify Ajitesh's process of adaptation. Uh, Darwin's theory of evolution and adaptation via natural selection, as well as Shelley's imagery of wild in the crucible, I argue, provide us a fertile occasion to reflect on metrology adopted by Ajitesh as he described his adaptations as Rupantar, thus alluding to the process of transplantation. Bandhavadha has also maintained the eco-balance between the two diverse ecosystems as well as their inhabitants and the theatres. Therefore, I argue that a careful reading of the dialectic between the translation and Rupan, you know, the adaptation and Rupantar offers, uh, Rupantar by Ajitesh Vandavadha, offers crucial insights into the process of acculturation through exploring different botanic layers located into the term. I claim that, you know, Ajitesh Vandavadha's you know, use of the term Rupantar may reshape the notion of intersemiotic translation in South Asia from the perspective of textual ecology, translational eco-environment, and translational participant ecologies, as well as their interactions and interrelationships. Now, illustrating concepts by, you know, of Rupantar, we may try to formulate an ecological approach in the context of new territories in translation studies of Southern Hemisphere. Now, keeping this concept of topographical and or corporal transference or transmigration or adaptation 
through body as a conceptual framework, through, through the textual body as a conceptual framework, I venture into exploring a rather discursive practice in the margins of South Asia that might dethrone the universal notion of adaptation. The diverse interwoven battling coexistence of different notions of adaptation in the South Asia, like you know, Vivartana, Rupantar. As a comparatist, I argue that these terms can be approached from a comparative methodology. And my aim is to stitch together adaptation and rupantar to enrich our understanding of the South Asian practice of translational act. Now, while formulating, and I'll come to this in a biological angle a little bit, you know, while formulating the definition of life in the planetary systems, a committee assembled by NASA in 1994 suggested following Carl Sagan's idea that life is a self-sustaining chemical system capable of growth, replication, and Darwinian evolution. Now, according to this definition, living species go through metabolism or chemical transformations in an environment filled with right ingredients like water, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, etc. Now, as stated by Operin Handren theory and later ratified by Miller-Ure experiment, if the fundamental inorganic molecules present on early Earth are given the right condition, they can start interacting with each other and form organic molecules and therefore thereafter evolves into an organism. Now, in accordance with this Darwinian paradigm, an organism sustains and evolves with the changing environment due to its natural selection and Darwin's principle of survival of the fittest. Keeping in mind this biological conceptualization of natural selection, evolution, and survival, can we then attempt to form an ecological model of the process of Rupantar? I think that if we closely analyze how the adapter attempts to carry out both adaptive selection and selective adaptation in terms of adapting his or her locale into the target social, lingual, and political cultural environment, as well as selecting the text from the translational eco environment. If we consider author, language, culture, theme, genre, authorial intention, and other textual elements as organic and inorganic molecules, which by interacting with each other can form an organic text living and sustaining in its own environment, we can then consider adaptation as transplantation in the Darwinian sense where a transformed species or text will evolve in a completely new environment, mutating with new sets of elements like translator, target language, target culture, and translatorial purpose. Further, borrowing John Bowlby's idea of environment of evolutionary adaptation, can we then argue that oftentimes conditions present in the target environment allow a species or text to adapt into it for which that species or text is naturally selected for, we then can extend the NIDA's concept of encoding and decoding beyond the linguistic realm of transferring message to the field of genetics and transformation of genetic information resulting in mutation. How should we maintain an eco balance between two diverse ecosystems, for exa example, in here, Russia and Purulia, while performing the translational act? Or does the act of adaptation inevitably 
imbibe imbalance due to distinct unequal geographies bound up by asymmetrical power relations between their respective nation states. I hope that this talk will be beneficial for you to think adaptation in Indian context from biological approach, which may explore new territories of translation studies in Southern Hemisphere. Thank you. Uh, thank you so much, uh, Rindon, sir, for such an enriching lecture. Mm. King Shukta, am I visible? Yes, you are. Yes, yes, you are visible. Yes, yes. Uh, so uh, let us then take questions now. Yeah. Yes, uh, uh, you... we have some comments, but uh, there are no questions, actually. King Shukta, comments will be very beneficial for me. Can you please, you know... Uh, yes, yes, I'm uh, making the comments visible. Okay. You can read out. Okay, okay. Yes. yes, Jemima, please read out. Yes, Shuparna Mondal says good evening. And then uh, I can't, what's the name? Okay, um, Miss Singh, Mrs. Singh says good evening, one and all. I guess I, I saw a comment of Nishi, ma'am. Raju Das said Shubha Shandha. Then. Is there yes. any comment related to the topic? Uh, can you, uh, uh, yes, Nishi ma'am says that introduction fills me with pride, Rindon. <laughs> yes, I will ask our viewers to uh, to comment or ask any question in our comment box. Okay, Sumaya Urmi says really informative. Yes, informative session. Thank you so much. Uh, I will ask our viewers to post their questions. Yes, Arastrikadi is also here. Arastrikadi says, amazing session, Rindonda. Okay, Pushpadas ma'am says, informative lecture. Thanks. Okay, Omritindu Chatterjee, he is actually a classmate of mine. He asked, why Vantupatha did not adapt did not adapt Shakespeare. Okay. I think uh, Ajitesh Bandhavadha tried to go beyond these British, uh, you know, uh, texts. You know, uh, he has tried to, you know, explore uh, Pirandello, Chekhov, uh, Ibsen, all the non-British, you know, he, he has tried to explore the, you know, non-English European playwrights. Okay. And in uh, a I way, that act also has has you know helped him to to study and to explore uh, the to come out from the colonial hangover as well as to explore the other European playwrights which may fit in this post-colonial India formation of Indian nation. Thank you, thank you, Rindonda. Okay, Rajutda says. Shudha Tolit Natok niye bhobishwate aro chodna kodle khushi hapo. Achha, I guess this is uh, us also and Rindanda also. Amar gana eta tomate ro bhaba hapo. Eta uchi to. Ake kodi kaaz hoi ni jatubo. Haa, amra nishwai bhaabo, amra nishwai bhaabo. Amra ki aar kono question paats ki? Actually, we do not have any more questions. Okay. So, uh, um, if anyone queue to the account of Proshna Korte San, up not a post Korte Barin Proshna Amade comment box, or to a Kunaja comment. Yes, we, we have got a question. Okay, we have a question. This yes. is from Simreen Vishwas. She says, How does the context of adaptation or theater, when seen from the perspective of biological or ecological perspective, change and inform the written text of a drama as well as performance of it okay uh, so the concept is you know as i have as i have you know said earlier that i will not discuss you know the theater from a textual or 
performative angle but anyway since you have asked me see the point is that the performance involves a lot of things there are you know ingredients like you know stage you know craft props lighting etc so the point i am trying to make is that why we do not see these ingredients that to make an audiovisual performance as a, as organic and inorganic elements and why do we not we see them as a parallel of you know of a, of an organic of a mutation into an organism so if we, if we see that how from the darwinian point of view or the biologists that I have you know referred how they have described the mm-hmm. mutation of the organisms can we then replace that model into the into the process of translation into process of theater making and see if this biological model is apt to to describe the 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 concept of rupantar adaptation on the stage that is i'm trying to form an alternative model thank you i hope uh, you have got your answer ma'am and okay mrs singh again says very true sir a post colonial reading yes okay we have another question from uh, shashwati saha ma'am she says since you were talking of the biological metaphor have you ever considered the body of the performer which becomes the space on which the foreign text is crafted yeah see the point according to the indian aesthetics uh we have this concept of rasa and according to the concept you know the, if if i think like that in this way that uh when a dramatist is writing a play he is trying to infuse his aesthetics into the text now when this text been read up by an actor is trying to grasp that rasa and as you know that you know in india in in the pre colonial time the actor was uh, termed as patro a, a a holder of the rasa container of the rasa so while performing that text on the stage that performer is trying to uh, transfer that rasa into the audience so there is a change of the you know a cycle of the rasa happening from the dramatist to the actor to the audience so if we think you know in 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 this way the, if we explore the indian aesthetics of rasa i think we can explore the body of the performer not only the body of the performer but body of the dramatist and body of the audience all in an organic whole Uh, into this theater adaptation process and we can definitely we can formulate an a biological model but i think that uh, uh, you know a, a scholar from the performance studies would have been in a better situation in doing so since i'm not from that uh, background i'm from literature so my understanding of a theater text limits into that text itself not in the performative mode i'm not an expert in that more okay thank you sir we have another question from duti dash is it all right to assume that bontopadhyay purposely tried to get over the colonial hangover yes not only bontopadhyay i think all most of the adapters of that time they tried to explore other avenues they tried to explore though they were most of them like ajitesh bontopadhyay adapted you know chekhov vipsen pirandello all in from the english translation uh but in but at, at least they have tried to go beyond england in order to explore other things but interesting point is that you know uh, which i have not discussed in this paper that ajitesh bondopadhyay while you know translating or adapting chekhov or say tolstoy he didn't know russian he was translating from english so a study can also can i can you know someone from you can think of how you know this indirect translation has impacted into this theater making except you know utpal dot and a few others most of the adapters were adapting from the english translation of that non english text 
so that concept of indirect translation also comes into this uh, uh, this discussion i think someone of you should explore that this is so interesting they are translating from a translated text okay memrinmay sir memrinmay pramanik uh, he has asked uh, he has commented excellent presentation it is indeed a new approach to the indian translation thought thank you sir so ask a question how does transplantation is more appropriate term than plantation i wonder sometime that transplantation has negative connotation if we see medical practices but plantation is more positive word signifying the birth of new uh see since you know there is a there is a change i mean the the the, the model that i am trying to uh you know trying to bring it bring in from uh the model is about how a text has been conceptualized as a plant first and then when you are translating or adapting that text into the target ecology you are actually uprooting that text you know that plant or text and then planting in uh, in in a new soil so that is why i have used this word transplantation and it's not me actually who used the for, for the first time shelly then lorna hardwick and susan basnet they have talked about this concept of transplantation transplantation so i have actually borrowed the term from uh, shelly uh, primarily and then tried to see a vis-a-vis rupantar because it, as i have you know as i have said in monir williams and in in horizon bondobadha there is this concept of transplantation uh, they were talking about while discussing about the concept of roop so i was trying to see that if it is it possible but i am not saying that this is the final thing i am saying that is this possible to see this you know the concept of transplantation uh, as you know derived by shelley in apology for poetry and then susan basnet and lorna hardwick they worked on it with the concept of rupantar from a darwinian point of view that is why i have used transplantation i don't think that there is any negative con- connotation in the term transplantation but yes plantation actually the term translation itself been used more in medicine rather than in humanities uh and sir has commented again one more thing i know rindon is one of the best persons to discuss these issues my question is whether rupantar in pre colonial india used as a term to mean work of literary translation now this is doubtful uh see the point is that i have not seen many a dictionaries in the colonial time who has you know used the term rupantar in the dictionary they have you know either explored roop and antar a very few i, I think monir williams are the only person that i have seen the rupantar you know been mentioned in his uh, lexicon so i'm not very sure whether they have used the term rupantar but one thing i'm pretty sure of that there the concept of rupantar was there you know if you if you read bharata's natya shastra and you'll see that you know in bharat while discussing about different types of natya uh, while talking about natak and prakaran he has talked about this concept of adaptation and he has uh, while discussing about you know kalidasa's avigyanam shakuntalam how he has adapted it from mahabharata so the concept was there but whether they have used the term uh, in their prefaces that i'm not very sure thank you rindonda uh, we have another comment from dashukhendu uh, rupantar katha ti amra asom bhashay peyechi onubad arthe banglate byabohar dekhi thakte pare adoption ke onubad hisebe ki dekha jay adoption onubad rupantar koto ta kacha kachi actually jokhon ei trans ei lexicon making ta cholchilo colonial time e tokhon era korechilo ki jokhon ট্রান্সলেশন শব্দটার একটা ইকুইভ্যালেন্ট টার্ম খুঁজছিল তখন এরা অনুবাদ শব্দটাকে মোর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করেছিল ফলে অনুবাদ শব্দটা ট্রান্সলেশনের সাথে এরা বসে দেয় যদিও সেখানে একটা 
প্রবলেম তৈরি হয় যে ট্রান্সলেশন ইজ এ স্পেশাল কনসেপ্ট অনুবাদ হচ্ছে একটা টেম্পোরাল কনসেপ্ট ইত্যাদি এবং যখন ওরা ট্রান্সলেশনের সাথে অ্যাডাপ্টেশন শব্দটা এই সরি অনুবাদ শব্দটাকে বসিয়ে দিল এজ এন ইকুইভ্যালেন্ট টার্ম তখন অ্যাডাপ্টেশনের সাথে কোন শব্দটা বসাবে সেটা নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হল এবং সেটা একটা কারণ অনেক যেমন সুবল চন্দ্র ইত্যাদি অনেক মানে লেক্সিকোগ্রাফার আছেন যারা অ্যাডাপ্টেশন শব্দটার পাশে রূপান্তর শব্দটা ব্যবহার করে আর অসমে কিন্তু আর একটা শব্দ ব্যবহার হয় সেটা হচ্ছে ভাঙনি যেটার মানে কিন্তু টু ব্রেক মানে সেটা কিন্তু খুব মোর দেরিদিয়ান কনসেপ্ট অ্যাকচুয়ালি মানে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে এটাই মজা যে কোনো একটা স্পেসিফিক শব্দ নেই যেটা দিয়ে গোটা এই ট্রান্সলেশন স্টাডিজটাকে ধরা যাবে মানে যেটা ওয়েস্টে আছে যে ট্রান্সলেশন আর অ্যাডাপ্টেশন দুটো শব্দ একটা লিটারাল একটা লিবারাল এরকম একটা ধরছে এটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্টে নেই যেটা হারিস ত্রিবেদী দেখিয়েছেন তার এসেতে যে অনেক শব্দ যেমন অনুবাদ তর্জমা বিবর্তন উলুরাই ইত্যাদি বহু রূপান্তর বহু শব্দ ব্যবহৃত হতো ছায়া বহু শব্দ মোহিনী আটম বহিনী বহু কিছু ইউজ হতো এই বিভিন্ন জায়গায় ট্রান্সলেশনের বিভিন্ন মানেকে ধরতে uh mrinmay sir has commented uh, relating to this rupantor as translation used is used by rabindranath jokhontini bharatiya sahityer onubad koren shei onubad gronther naam dan rupantor ha ekdomi ebong mrinmay eta mrinmay nishchoy eta jane je rabindranath thakur kintu arekta boi lekhen seta naam hocche onubad chorcha mane eta khub interesting jokhon uni bharatiya sahityer onubad korchen tokhon seta ke tini rupantor bolchen কিন্তু যখন বিশ্বভার পাঠ ভবনের জন্য একটা সিলেবাস তৈরি করছেন ট্রান্সলেশন কিভাবে করা উচিত ইত্যাদি সেটার নাম দিচ্ছেন অনুবাদ চর্চা আরো জানতে হবে কিং সুপ্তা আমাদের কি আর কোন প্রশ্ন আছে ওকে সুপর্ণ মঞ্জল জিজ্ঞাসা করছেন তর্জমা শব্দ ব্যবহারের ইতিহাস কি আচ্ছা তর্জমা শব্দের ব্যবহার আমি যেটুকু জানি খুব বেশি আমিও যে জানি তা নয় আরাবিক পার্সিয়ান একটা ইনফ্লুয়েন্স থেকে এই শব্দটা আসে ভারত এবং ভারতের বিভিন্ন ভাষায় যেমন বাংলা মালায়ালাম ইত্যাদিতে উর্দু ইত্যাদি ভাষাতে ব্যবহার হয় এই শব্দটা তর্জমা তর্জমা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রোনাউন্সিয়েশন এই শব্দটা আমি এটা জানতাম না এটা আমারও জানা ছিল না তর্জমা শব্দটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখানে ব্যবহার হয়েছে কাইন্ড অফ খুব ক্রিয়েটিভ ট্রান্সলেশন অর্থে পরবর্তীকালে অবশ্য বাংলায় এটা বানানটা একটা একটা চেঞ্জ আসে এবং সেখানে একটা প্যারাফ্রেজিং এর ব্যাপারটা চলে আসে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা শুরু হয়েছিল একটা ক্রিয়েটিভ ট্রান্সলেশন কিন্তু রিসেন্টলি একটি টকে শ্রী শ্রী ইউনিভার্সিটি একটি ট্রান্সলেশন স্টাডিজের ওয়েবিনারে সামে হান্নাকে এই প্রশ্নটা করা হয়েছিল একজন জিজ্ঞেস করেছিলেন উনি বারবার তার জুমা শব্দটা বলছিলেন এবং সামে হান্না ইস ফ্রম ইজিপ্ট তো উনি যেটা বলেন খুব ইন্টারেস্টিং আমারও জানা ছিল না যে তর্জমা শব্দটা অ্যারাবিকে মানে ছিল হচ্ছে বায়োগ্রাফি পরবর্তীকালে মানে বায়োগ্রাফি লেখাটাকে তর্জমা বলতো তো পরবর্তীকালে সেখানেও ওই ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে আস্তে আস্তে ট্রান্সলেশনের দিকে একটা মোর নেয় আমার মনে হয় এটা নিয়ে কেউ সেরকম কাজ করেনি মানে আমিও প্রথমবার শুনলাম ওনার মুখে হয়তো অ্যারাবিক মানে অ্যারাবিয়ান ওয়ার্ল্ডে হয়তো কাজ হয়েছে আমাদের এখানে মনে হয় এটা নিয়ে খুব একটা কাজ হয়নি ট্রেসিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তর্জমা थैंक यू ओके शाश्वती शाह मैम आज दाशुखेंदु की एडॉप्शन बोलते जाइछे ना कि एडॉप्टेशन बोलते जाइछे एडॉप्शन ऑनिक द इमिटेशन ओके उनी बोलते जाइछे एडॉप्टेशन मैम ओके दैट वाज अ टाइपो एक्चुअली ओके किंग शुभ टाइप स्टेटस एंड ओके मृणमय सर सेज সবার অনুমতি নিয়ে শেয়ার করছি এক্স্যাক্টলি যখন যখন তিনি বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করছেন তখন তার নাম দিচ্ছেন অনুবাদ অনুবাদ চর্চাতে বাংলা থেকে ইংলিশ ইংলিশ থেকে বাংলা অনুবাদ করছেন স্টুডেন্টদের জন্য थैंक यू सर थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन ইফ উই हैव एनी मोर क्वेश्चन वी हैव नो वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस बट वी हैव आरत्रिका गांगुली विद अस आई थिंक शी वांट्स टू कमेंट आरत्रिका यू कैन अनम्यूट यस यस आरत्रिका हाय हाय किंग शोक हेलो रिंदोंदा थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग प्रेजेंटेशन एम आई ऑडिबल एंड विजिबल Yes, perfectly. Actually, uh, 
কমেন্ট মানে কি বলবো আমি একটি কোথাও জ্যেষ্ঠ আর্টিকেল অনেকদিন আগে পড়েছিলাম অরুন্ধতি ব্যানার্জি বলে একজন স্কলারের লেখা উনি বলেন কিছু কিছু সেক্ষেত্রে কি আমরা মানে যারা ধরুন পড়ছি তারা কি এটাকে মানে ট্রান্সক্রিয়েশন বা বলবো নাকি অ্যাডাপ্টেশনই বলছি মানে আমি ঠিক এই বেসিক কনসেপ্ট গুলো একটু একটু ক্লিয়ার নয় তাই জন্য জিজ্ঞেস করা ব্যানার্জি ন এটা আরো অনেকে বলেছেন রিসেন্টলি বিষ্ণুপ্রিয়া দত্তের ওই কি এসে আছে চেখাও নিয়ে উৎপল দত্তের মেয়ে তিনিও বলছেন অনেকেই কথাটা বলেছেন এবং ওনার কন্টেম্পোরারি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় তারাও এটা বলেছেন যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে ব্রেকটের মানে প্রতি যে অ্যাটিটিউডটা সেটা ঠিক ব্রেকটিয়ান নয় মানে উনি ব্রেককে অ্যাডাপ্ট করছেন কিন্তু সেটা আর ব্রেকটিয়ান থিয়েটার থাকছে না এখন এই প্রসঙ্গে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এবং একটি ইন্টারভিউতে উনি বলেছেন এবং একটি লিখিত আকারেও উনি পরে একটি ওনার একটি গদ্য সমগ্র বলে বই আছে যেখানে উনি বলছেন যে আমার দায় কিন্তু নয় ব্রেকটের প্রতি আমার দায় হচ্ছে বাংলার মানুষের প্রতি তো ব্রেকের ব্রেকের থিয়েটার নিয়ে যারা চর্চা করে তারা ভেবে দেখুক আমারটা ব্রেক হলো কি হলো না কিন্তু বাংলার মানুষ এটা নিয়ে ভাবিত নয় এটা কিন্তু যদি ট্রান্সলেশন স্ট্র্যাটেজির ইতিহাসটা দেখো তাহলে এই অক্টোভিও পাস মানে পোস্ট নাইনটিন এইটিস যেটা শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি স্কোপোস থিওরি থেকে কিন্তু পরবর্তীকালে ডিকনস্ট্রাকশন বা ইত্যাদি সময় থেকে যেটা হয় এই ট্রান্সলেশন স্ট্র্যাটেজ স্কলাররা না এই সোর্স টেক্সটের দিকে তাকানোটা বন্ধ করে দেয় তারা বলে যে সোর্স টেক্সটের এক্সিস্টেন্স আছে কিন্তু তার দিকে আমি তাকাবো না কারণ আমার ট্রান্সলেশনটা সোর্স টেক্সট রিডার কিন্তু পড়বে না ফলে আমার ট্রান্সলেশনটা কি হলো না হলো সেটা নিয়ে শুধু টার্গেট রিডারটাই যখন ভাবিত তখন আমি তাদের কথা ভাববো এখন ব্রেকটিয়ান হলো কি হলো না সেটা ব্রেকটের দেশের লোক কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভালো মানুষ পড়বে না ফলে তো অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই জায়গাটা খুব ক্লিয়ার কাট ছিলেন যে আমি এবং উনি যে ফর্মটাকে এনেছিলেন সেটা হচ্ছে বাংলার যাত্রা ফর্মটাকে মানে ওনার মনে হয়েছিল যে ব্রেকটিয়ান থিয়েটার এলিনেশন এফেক্ট ইত্যাদির সাথে আমাদের বাংলার যাত্রা ফর্মটা খুব ভালো যায় কিন্তু এটা এটা মূলত উৎপল দত্তের সঙ্গে উৎপল দত্তের একটি বই আছে সেখানে উৎপল দত্ত এটাকে রীতিমতন ক্রিটিসাইজ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু একটা ঘটনা বলি যেটা হচ্ছে যে একই সময় দুজনেই ব্রেক করছিলেন আহ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং উৎপল দত্ত তুমি যদি টিকিট বিক্রিটা দেখো তাহলে দেখবে কিন্তু মানুষ কিন্তু বেশি আপন করে নিয়েছিল অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটক কিন্তু বহু আহ বহুল হারে লোকে দেখে এবং অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছিল উৎপল দত্তের থেকে উৎপল দত্তেরটা নিশ্চয়ই খুব ভালো নো ডাউট এবার তার কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়টা খুব পপুলার হয়েছিল Thank you, uh, Rindanda. We have another question from Aditya Banerjee. Thank you. Sir, can, can a body be translated from one culture to another culture? Can a body? যারা হ্যাঁ 
রূপান্তর শব্দটা ব্যবহার করছেন উনি কিন্তু ভাষান্তর লেখেননি অনুবাদ লেখেননি তর অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করছেন না উনি বারবার রূপান্তর করছেন এবং উনি বলছেন যে মানে ধরো তুমি যদি চেক অফটাও দেখো তাহলে কিন্তু অনেক ধর চেখের নাটকে কিন্তু এই ডায়ালেক্টের কোনো ডিফারেন্স ছিল না মানে ক্লাসের সাথে ডায়ালেক্টের ডিফারেন্সটা কিন্তু চেখের নাটকে ছিল না এবং ইংলিশ ট্রান্সলেশন গুলোতেও ছিল না যেটা কিন্তু অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় আনেন ওখানে লাবণ্য প্রভা মানে তিনি আর কি সোকল্ড আপার ক্লাসকে রিপ্রেজেন্ট করছেন তিনি কিন্তু কোট আন কোট বাংলা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডায়ালেক্টটা বলছে আর ধরো ওখানকার মানুষজন যারা উক্তি ক্লাস ধরো সাবলটেন ক্লাস যেটা তারা কিন্তু মানভূম ডায়ারেক্টে কথা বল মানে অনেক চেঞ্জেস করেছেন কিন্তু উনি নাটকটার মধ্যে আমি একটা উদাহরণ দিলাম মানে এরকম অনেক উদাহরণ আছে ফলে আমার যেটা মনে হয় যে উনি একটা কাঠামো নিয়েছেন নিয়ে সেটাকে নিজের মতন করে তার উপরে মাটির টোলে করিয়ে দিয়ে করে মূর্তিটা নিজের মতন করে বানিয়ে দিয়ে কাঠামোটা হয়তো নিয়ে রূপান্তরের কেন্দ্রে রিডারশিপ বা অডিয়েন্স থাকে না কালচারাল লিটারি এক্সচেঞ্জ থাকে আমি সেটাই বলতে চাইছি মানে আমি এই অ্যাডাপ্টেশন প্রসেসের মধ্যে সবাইকে এক একটা ইনগ্রেডিয়েন্ট হিসেবে দেখছি ঠিক যেরকম ভাবে বায়োলজিস্টরা বলছেন যে একটা অর্গানিজম তৈরি হতে গেলে বিভিন্ন অর্গ্যানিক এবং ইনঅর্গ্যানিক এলিমেন্ট থাকতে হয় তো আমিও দেখতে চাইছি থিয়েটারে বিভিন্ন জিনিসকে তার অডিয়েন্স তার ডিরেক্টর তার প্রম্পটার তার অ্যাক্টর তার ক্যারেক্টার তার টেক্সট সব কিছুতে এক একটা ইনঅর্গ্যানিক অর্গ্যানিক এলিমেন্টস হিসেবে যারা একসাথে মিউটেড করে একটা অর্গানিজম তৈরি করছে কিংশক একবার প্রশ্নটা পড়বে মানে উনি আগের যে প্রশ্নটা করেছেন Yes, yes, I'm making it visible. Just a minute. Yes, it was the so, question actually. Can a body uh, be translated from one culture to another culture? For example, the Indian body under the colonial lens. I think yes. 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 Okay. Okay. So, so there was a, another question. Okay, it is from Ayon Ghosh. উনি বলছেন তাহলে দাদা আমরা অজিতেশের কথাটা বৃহত্তর অনুপাত চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি যেখানে মূল ভাষা বা মূল টেক্সট অনেকখানি গুরুত্ব হারায় রাজদীপ কোনার উনি এখন পোস্ট ডক্টরাল ফেলো আইআইটি দিল্লির ওর একটি এসে আছে রূপকথাতে পাবলিশড অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিমিনালিটি আমি পুরো নামটা একটু মনে পড়ছে না ওখানে কিন্তু রাজদীপ কোনার আর কেউ করছে যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোথাও একটা এই গোটা বৃহত্তর থিয়েটার অ্যাডাপ্টেশনে কোথাটা মার্জিনাল করে রাখা হয়েছে মানে বারবার করে আমরা সমমিত্র অ্যাডাপ্টেশন আমরা উৎপল দত্ত অ্যাডাপ্টেশন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছি কথাটা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় যেহেতু উনি বেশি পপুলার ছিলেন ফলত ওনাকে কোথাটা মানে স্কলারলি সমাজ আর কি ওকে কোথাটা মার্জিনাল করে রেখেছে তো আমার মনে হয় অবশ্যই আনা উচিত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এই যে কন্টিনিউস এই শব্দটার প্রতি একটা আকর্ষণ এবং কন্টিনিউসলি বলা যে আমারটা কিন্তু রূপান্তর 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 এই যে কন্টিনিউস স্ট্রেস দিচ্ছেন সেখান থেকে আমার কথাটা মাথায় আসে যে কেন তাহলে আমরা এই রূপান্তরকে শেলির ট্রান্সপ্লান্টেশন বা ইত্যাদি আনতে পারি না যখন আমার কাছে বেশ কিছু ডিকশনারি রয়েছে যারা অন্যান্য কিছু মানে হদিস দিচ্ছে আমি বারবারই বলছি যে আমাদের আর প্রশ্ন নেই এবং সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা করে প্রশ্ন আসছে 
তো এই জন্য আমি এখন বললাম না যে আমাদের আর প্রশ্ন নেই আহ হোপফুলি হয়তো আরেকটা আসবে তার আগে আমি একটু অন্যরকম ভাবে একটা জিনিস একটু রিন্দনদাকে জিজ্ঞেস করে নিতে চাইছি এই বিষয়ে কি তোমার কোনো ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে সেটা কি তুমি শেয়ার করতে চাও বেশ <laughs> <laughs> আমি দু মাস করার পরে ওটা আমার ছেড়ে দিতে হয় কারণ যাদবপুর জয়েন করে যেতে হয় ফলে আমি জাস্ট কাজটা শুরু করতে যাব সামান্য কিছু করতে শুরু করেছি তখনই কাজটা আমার ছাড়তে হয় আর কি যেহেতু আমার ইউনিভার্সিটি চেঞ্জ হচ্ছে সেখানে <laughs> 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 আমার মনে হয় না বিচার করাটার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে এটাকে বলা উচিত অনুবাদের ভাষা যেটা বলছেন যেখানে আমার কাজ তো বাংলা মুসলিম গান নিয়ে তো সেখানে একটা গানের পার্টিকুলার টাইপ আছে যেটা হচ্ছে কাপ ওটা বেসিক্যালি সেটাইরিক্যাল সং তো সেখানে আমি ওখানে কিছুটা মানে ড্রামা মানে ফোক থিয়েটারের কিছুটা আজ ওখানেও আসে যদিও সেটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত বোধ হয় ফিল্ড বেশ কোনো রকম কাজ কাম হয়নি ওটাও আমি যতটা পেয়েছি টেকসুয়াল পেয়েছি আমার মনে হয় এগুলোর উপর খুব দরকার ফিল্ডে কাজ হওয়া মানে আরো এরকম প্রজেক্ট দেখতে পেরেছিলাম এবং শুধুমাত্র এই আলকাপ বা এই জাতীয় ফোক ফর্ম গুলো বাদ দিয়েও অনেক ক্ষেত্রে বেশ কিছু পাপেট্রি যে ফর্ম গুলো যেগুলো অনেক ক্ষেত্রে ফোক থিয়েটার ফর্মের মধ্যে পড়ে যায় সেই জিনিসগুলোকেও বেসিক্যালি যেটা করা সম্ভব হচ্ছে এখন বেশ কিছু অর্গানাইজেশন যেটা রিন্দনদাও বলছিলেন যে কোথাও একটা কাজ করছিলেন উনি তো সেরকম বেশ কিছু অর্গানাইজেশন হয়তো কোনো একটা প্রজেক্টের আন্ডারে নিয়ে তাদেরকে একটা আলাদা এক্সপোজার দেওয়ার চেষ্টা করছে এটা টুকটাক কাজ হয়ে আসছে বাট হ্যাঁ সেইভাবে স্কলারলি রিসার্চ বা আলাদা করে কোনো একটা ডিসকোর্স তৈরি করা এগুলো নিয়ে সেটা আমারও কম জানা মানে আমিও সেইভাবে এখনো খুব একটা কোনো সন্ধান পাইনি জানতে পারলে ভালো লাগবে সত্যি আমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন বা কমেন্ট কি আছে মানে আমরা একটু অপেক্ষা করে নেব আর তো আপাতত নেই আই থিংক আর সেরকম প্রশ্ন কিছু নেই তো আমরা ফর্মালি উই ক্যান এন্ড দিস সেশন we can end this session thank you rindonda once again for joining us today and uh, for such an enriching and illuminating lecture shotti khub bhalo laglo ar amader viewers e thank you so much for joining us for uh, being with us the whole time thank you so much okay we have another comment with your permission rindonda can i read this oh, and thank yeah. thank you aditya banerjee thank you Aditya Banerjee says recently I went to 
Tapantor a village theatre. Tapantor a village theatre. Tapantor, yes, yes. Tapantor a village theatre, which uses local handmade tools to stage texts like Oedipus and many others, and they translated it in their own language. Thank you, Aditya, for this information. Thank you so okay, much. Okay. So, okay. So we finally end our session. Uh, thank you so much. And thank good night, so everyone. Thank you, Aditya. Thank you, King Shu. Thank you, Nanda. Thank you so much. Thank you. Thank it was you pleasure so having you. Really. Yeah. Thank you. I'm I'm also honored. Okay. Bye. Good night. Good, good night, Nanda.